വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചെക്ക് ബോർഡ് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ചെക്ക് ബോർഡിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിലും പുതിയ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയിരുന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ എ സോഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതിന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലവും തീർന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ എളുപ്പമല്ലേ ചാപ്റ്റർ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ആ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പോയാലോ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എ ക്ലാസ് ഹാസ് ഫോർ മോർ ഗേൾസ് ദാൻ ബോയ്സ് ഓൺ എ ഡേ വെൻ ഓൺലി എയ്റ്റ് ബോയ്സ് വെയർ ആബ്സെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് വാസ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ബോയ്സ് ഹൗ മെനി ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്തുവാ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ബോയ്സും ഗേൾസും ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ക്ലാസ്സിലെ ബോയ്സിനേക്കാളും ഗേൾസ് നാല് പേര് കൂടുതലാണ് എ ക്ലാസ് ഹാസ് ഫോർ മോർ ഗേൾസ് ദാൻ ബോയ്സ് അപ്പം ക്ലാസ്സിലെ ബോയ്സിനേക്കാളും നാല് ഗേൾസ് കൂടുതലാണ് ഓൺ എ ഡേ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവിടെ എട്ട് ബോയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആയപ്പം നമ്മുടെ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സിനേക്കാളും രണ്ട് മടങ്ങ് എന്നാൽ ട്വൈസ് ആയിരുന്നു എട്ട് ബോയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയപ്പം ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സിനേക്കാളും ട്വൈസ് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ ശരിക്കും എത്ര ബോയ്സും എത്ര ഗേൾസും ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സൈറ്റ് എടുക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്തായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫോർ മോർ ഗേൾസ് ദാൻ ബോയ്സ് എന്നാ അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ് ബോയ്സിനേക്കാളും നാലെണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ഒരു ദിവസം വെൻ ഓൺലി എയ്റ്റ് ബോയ്സ് വെയർ ആബ്സൻ വെൻ ഓൺലി എയ്റ്റ് ബോയ്സ് വെയർ ആബ്സൻ അപ്പം ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് പേര് ആബ്സെൻ്റ് ആയി ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണ എക്സ് ആണ് എട്ട് പേര് ആബ്സെൻ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഗേൾസിൻ്റെ നമ്പർ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ബോയ്സ് അപ്പം ട്വൈസ് നമ്മൾ ടു ടൈംസ് ആണ് അല്ലേ ബോയ്സിനേക്കാളും ടു ടൈംസ് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം ടു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് അതിനോട് ടു ടൈംസ് ആയിരിക്കും അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബോയ്സിനെയും ഗേൾസിനെയും ആകെയുള്ള ബോയ്സിനെയും ഗേൾസിനെയും എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്താലോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അപ്പം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ചെയ്യുക ആദ്യമേ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന ടു എക്സ് ആണ് അല്ലേ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻസിക്കൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ എക്സാമ്പിൾ അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു എക്സ് വേരിയബിൾസ് എല്ലാം ഒരു സൈഡിലും നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം വേറെ സൈഡിലാക്കണം അല്ലേ അപ്പം ടു എക്സ് ഇത് എന്താ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വരുമ്പം മൈനസ് എക്സ് ആവും അതുപോലെ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഈ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പം പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആവും ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എത്ര എക്സ് ആണ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പം ഗേൾസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പം ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് എന്താ ബോയ്സിൻ്റെയും ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയ്സിനേക്കാലും നാല് പേര് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ നമ്മൾ എഴുതി ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം എക്സൈറ്റ് എഴുതിയപ്പം ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എഴുതി പിന്നെ നമ്മൾ തന്നിരുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താ ഒരു ദിവസം എട്ട് ബോയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എഴുതി അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സിൻ്റെ ട്വൈസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്നിട്ട് അത് സോൾവ്
എമൗണ്ടും ടൈം ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഫോർമലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തല്ലേ ആ അങ്ങനെ ആവാം അതിനോട് അത് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര അയാൾ ആദ്യം ഒരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു കേട്ടു അത് രണ്ട് സ്കീം രണ്ട് സ്കീമിലേക്ക് അയാൾ ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡിനെ രണ്ട് സ്കീമിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അയാൾ ഇട്ടു ഒരിടത്ത് ഇപ്പം കുറച്ച് എമൗണ്ട് വരും മറ്റേടുത്ത് എന്താ ടെൻ തൗസൻഡ് ആ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മറ്റേ അത് ഇട്ടു രണ്ട് സ്കീം ഇപ്പം ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അയാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈസ അയാളത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് സ്കീമിലേക്ക് ഒരു സ്കീം ഫസ്റ്റ് സ്കീമിലേക്കും സെക്കൻഡ് സ്കീമിലേക്കും ഓക്കെ ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ച് എണ്ണം ഇങ്ങോട്ടിടും അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇടും എന്നിട്ട് എന്താ ഇത് ആനുവൽ റേറ്റ്സ് അപ്പം ഇതിന് ഫസ്റ്റ് സ്കീമിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് സ്കീമിൻ്റെ റേറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ രണ്ടിനും കൂടെ രണ്ടിനും കൂടെ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കൂടിയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഓരോന്നിനകത്തും എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ എഴുതേണ്ട ദ എമോൺ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് സ്കീം അതെത്രയാ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്കീമിനകത്ത് അയാൾ എക്സ് പൈസ ഇട്ടുന്നുണ്ട് ഓർത്തോ അങ്ങനെ അമൗ ദ എമൗൺ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ് സ്കീം എത്രയായിരിക്കും ആകെ അയാളുടെ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണുള്ളത് അതിൽ എക്സ് ആണ് അയാൾ ഫസ്റ്റ് സ്കീമിലിട്ടു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ബാക്കി എത്ര എത്ര രൂപ ഉണ്ടായിരിക്കും അയാൾ സെക്കൻഡ് സ്കീമിലിടുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ആ അയാൾ ആകെപ്പാടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്കീമിൽ അയാൾ എക്സ് ഇട്ടു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്കീമിൽ അയാൾ ടെൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് എക്സ് കുറയ്ക്കുന്ന ഉള്ള എമൗണ്ട് ആണ് അയാൾ ഇടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മണി മാറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമുല എന്തുവാ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് പി ആർ ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലേ ഐ ഇസിക്കൾ പി ആർ ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഐ ഇൻട്രസ്റ്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അയാൾക്ക് രണ്ടിനും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര കിട്ടിയത് രണ്ടിനും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയ അയാൾക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ബോ എല്ലാ രണ്ടും കൂടെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗോ അയാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്കീമിൽ എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റാണ് കിട്ടിയത് നമുക്കത് നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമുല പി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന എമൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്കീമിലെ എമൗണ്ട് എത്രയായിരുന്നു എക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ എക്സ് ഇൻറ്റു ആർ എന്താ റേറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്കീമിലെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ടൈം പീരീഡ് എന്നാൽ വൺ ഇയറിലേക്ക് അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം വൺ ഇസിക്കൽ ടു എത്രയാ എയ്റ്റ് എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗോഡ് ഫ്രം സെക്കൻഡ് സ്കീം ആ എത്രയായിരുന്നു അപ്പം അയാൾ ഇട്ടേക്കുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാ ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ആണല്ലേ ഇൻറ്റു റേറ്റ് എത്രയായിരുന്നു നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നയൻ ടൈം പീരീഡ് വൺ ആണ് റേറ്റ് നയൻ 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 പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എഴുതിയത് ഇനി എത്രയാ നമ്മൾ ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പം നയൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അല്ലേ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് നയൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്കീമിലെ ഇൻട്രസ്റ്റും സെക്കൻഡ് സ്കീമിലെ ഇൻട്രസ്റ്റും കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞത്തെ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല ടോട്ടൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ അത് എത്രയാ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി
This is the denominator same. Now we have the denominator 100. Now we have the denominator 8x minus 9x plus 90,000. Now we have the denominator. This is the denominator. This is the denominator. This is the denominator. Cross multiplication very now solve here. Penthra 875 into 100 is equal to 1 into either. And then the other 8x minus 9x plus 90,000. This is 87,500. x minus 9x plus 90,000. You know, okay, you lay the villa eighty seven thousand five hundred anno, ninety thousand anno, villa ninety thousand anno. Panamali cherudine, validin out of the bottom. Alle, other bola, and then amity variables no, okay, eight plus eight x minus nine x anna. Ipum, uh, nine x in the value negative anna. Okay, up eight x anna, the other positive and eight x with the Pashan amaka. Number number is no nine million eight ne kalam. But she then a value negative either under number e and the variables per side leg left side leg under minus nine x is a plus nine x out eight x minus eight x out. ninety thousand than eight is seven thousand five hundred in a perthodorum negative vile out of positive iron. nine x minus eight x xi 90000 minus 8 8 87500 0 0 5 2 ah, 2500 aanu value kittunu appo x inde value nu the amount invested in the first scheme alle right? first scheme la 2500 second scheme 10,000 in 2,500 or a 7,500. From first scheme, 2,500 and second scheme, 7,500. I'll invest in the kingdom. Manslayo rupees in the other. Marnole, I'm going to invest in the kingdom. 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 I have 10,000 rupees. 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 I have 10,000 uh, one year, the interest is 875. We have a class 8 money math. We have a formula in PRT by 100. Interest, we have a value of interest. We have a interest in value. We have a variable. We have a total interest in the scheme. We have a interest in that's why we have to do this. 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 We First one and there is a class of boys and girls. That's all. That's all. Second one and there is a scheme of investment in the amount of investment. If you have any doubts, please comment in the comment box. That's all. If you like this channel, subscribe, like and share your friends.